السلام علیکم ورحمۃ اللہ ان الحمد للہ نحمد ونستعین ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد <تصفيق> الذي أرسله الله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَلَا إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نہایت قابل احترام مربی صاحبان پریو مسلی بھائرا اللہ رب العالمین روشن شکریہ آدائی کری جنہی آمدر کے تار گروت تو پرنو بیدھان صلاة العشاء فرض نماز آدائی کر بار پور تار گھور مشتدر مدھے اسلاح قلبر ادشے آمدر کے کسو آلو چنار مجلی سے شمع بے تحبر توفیق دیئے سن رب کریم اربروی مہربانی اے جنو تار دربر کلمت الشکر الحدیعہ پیش کری الحمدللہ اپنا در مشتی در پکھو تھے کہ اپنا در امام اپنا در خطیب ایبنگ اپنے در اتن تو بھلو بشار مانوش محترم شیخ مولانا حسن جمیل حفیظہ اللہ تعالی اللہ پاک رب العالمین تر علم ایبنگ عمل کارو بردھی کرے دن تینی ایک تو چونت کر سلسلہ شروع کرے چھن جے پروتی ماشے ارکم اسلاحی مجلس کرے تھا کن ایبنگ دیشیر بی بھی نو کھیتو ناما علماء اکرام کے آپ ندر شمنے حاضر کریں تینی تو آپ ندر کسے کتھا بولار جنو جاتشت چھلیں تینی پروتی جمعہ بیان کریں ساراو آپ ندر کے بی بھی نو پلوکھے قرآن ایبنگ حدیث ایر نصیحت پیش کریں ایٹا ہی تو جاتشت چھلو تب تینی ایٹا روپور کھن تو تھاکن نی تینی چے سن جے تار مسلی را الکار مانوش پانگلہ دیشیر آلو علماء اکرام تھے کہ اپکری تو ہون 
এটা তারা চেয়েছেন তিনি চেয়েছেন এবং সেই হিসেবেই অনেক ওলামায় কেরাম বুজুর্গানের দিনকে তিনি এই মজলিসে হাজির করেছেন আমি তাদের অনেককেই চিনি তো তারা তো সকলেই বুজুর্গ ছিলেন এবং ইসলাহি মজলিসে আত্মার পরিশুদ্ধির জন্য কিছু কথা বলার কিছু নসিহত করার কিছু উপদেশ দেওয়ার মতো যোগ্য তারা ছিলেন ঘটনাচক্রে আজকে আমার সিরিয়াল পড়ে গেছে আমি তো আসলে এই ময়দানের মানুষ না আমার নিজের আত্মারই পরিশুদ্ধি তেমন কিছুই নাই তবে আলহামদুলিল্লাহ আত্মার পরিশুদ্ধি যেই জায়গাটা থেকে হয় সেই জায়গাগুলোর সাথে একটা সম্পর্ক আছে ডাক্তার যদিও না কম্পাউন্ডার আর কি তো এরপরেও তো যারা ডাক্তার না তারাও দেখা যায় যে ডাক্তারদের সাথে থাকলে অনেক সময় চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনেক কিছু তাদের জানা হয়ে যায় সেই রকম আর কি তো সেই হিসাবে আপনাদের সম্মুখে কিছু কথা আমি আরস করব ইনশাল্লাহ আপনারা যদি দোয়া করতে থাকেন আপনাদের সকলের দিল থেকে যদি কিছু তাওয়াজ্জু আসে তাহলে ইনশাল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আমার মতো অযোগ্য ব্যক্তির মুখ দিয়েও কোনো মূল্যবান কথা বের করে দিতে পারেন এটাই তো আল্লাহর কুদরত আল্লাহর কুদরত তো এখানেই যে রস হওয়ার জন্য খুব রসালো কোনো জিনিস জরুরি না আল্লাহর কুদরতের সামনে আখ এবং গ্যান্ডারির মতো খুব রুক্ষ এবং খুব শক্ত জিনিস থেকেও আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন রস তৈরি করতে পারেন এটাই তো আল্লাহর কুদরত আপনার আম থেকে ফল থেকে নিংড়ায়ে রস বের হওয়া তো স্বাভাবিক আল্লাহর কুদরত তো হলো ওই জায়গাতে বেশি প্রকাশ পায় যে আখের মতো রুক্ষ জিনিস যেটা কি দিয়ে গজারের লাঠির বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা যায় যে আখ ওটার ভিতরে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন রস শুধু রাখছেন তা নয় বরং সবচেয়ে বেশি রস আল্লাহ সেখানে তৈরি করে দিয়েছেন তো কাজেই যদি আপনারা এতগুলো মানুষ যারা কোরআনের কথা শুনবার জন্য নিজেদের আত্মার পরিশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা থেকে এখানে বসেছেন তো এই বসাটা তো বড় বরকতময় এতগুলো মানুষ যদি আমার দিকে একটু তাওয়াজ্জু দেন তাহলে আপনাদের তাওয়াজ্জু আপনাদের নেক নিয়তের বরকতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমার মতো আখ আর গ্যান্ডারি থেকেও রস বের করতে পারেন মোহতরম হাজিরিন আমি কোরআন পাকের একটা আয়াত তেলাওয়াত করেছি আর রসুল আকরম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের অত্যন্ত বুনিয়াদি এবং মৌলিক একটি হাদিস পাঠ করেছে হাদিসের ভাণ্ডার তো বিশাল বিস্তৃত লাখো হাদিস উম্মতের কাছে সংরক্ষিত আছে সেই হাদিসগুলোর মধ্যে কিছু কিছু হাদিস আছে যেগুলো ইসলামের একেবারে মৌলিক দিক নির্দেশনা প্রদান করে তার মধ্যে একটি হাদিস যেটি আমি আপনাদের সম্মুখে খুদ্বায় পড়েছি বুখারি শরীফ মুসলিম শরীফ সহ হাদিসের প্রায় সকল কিতাবের মধ্যে হাদিসটি উদ্ধৃত হয়েছে অত্যন্ত এই যে আত্মার পরিশুদ্ধির যেই কথা আমরা বলছি তার বুনিয়াদি এবং তার ভিত্তিমূলক হাদিস এটি বর্ণনা এটি কথার প্রসঙ্গ একটু গোড়া থেকে টানলে সম্পূর্ণ বিষয়টা বুঝতে হয়তো সহজ হবে এটা একটা প্রাচীন বহুকাল থেকেই একটা বিতর্ক ছিল বিতর্কটা ছিল যারা কোরআন সুন্নার এলেম নির্ভর কথা বলেন বা চিন্তা করেন অর্থাৎ ইসলাম বেত্তা এবং যারা হুকামা আমরা প্রাচীন ভাষা যাদেরকে হাকিম বলি দার্শনিক আমরা অ্যারিস্টটল সহ যাদের নাম জানি আমরা মাদ্রাসাগুলোতেও আমরা তাদের কিছু কিতাবাদি পড়ি আমরা পড়ি নামটা আরবিতে আমরা আরবিতে পড়ি আরাস্ত তলিস ওটাই ইংলিশে অ্যারিস্টটল হয়ে বাংলায় ওইভাবে আসছে বাংলার সাধারণ জ্ঞানটায় যেই যেই জ্ঞানগুলো এসেছে ইংলিশ ভাষার মাধ্যমে এসেছে এই জন্য শব্দগুলো এরকম হয়ে গেছে তো সেখানে আমাদের মাদ্রাসার পাঠ্যসূচিতে মানতে তর্কশাস্ত্র 
এবং দর্শন শাস্ত্রের প্রাচীন কিছু পড়াশোনা এখনো বিদ্যমান আছে আধুনিক যুগের পাশ্চাত্যের দর্শন আমরা পড়ি না তবে প্রাচীনকালীন গ্রিক এবং অন্যান্য সভ্যতার যে দর্শন সেটা আমরা এখনো পড়ি আলহামদুলিল্লাহ তো আমাদের সেই মাদ্রাসার পড়াশোনার মধ্যে আমরা একটা বিষয় পড়েছি সেটা হলো মানুষের দেহের মধ্যে এবং মানুষের গোটা অস্তিত্বের মধ্যে তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মার্কাজি এবং কেন্দ্রীয় অঙ্গ কোনটা যেটা তার গোটা মানুষটাকে নিয়ন্ত্রণ করে এটা মানুষের দেহে মানুষের এই গোটা সাড়ে তিন হাত বডির মধ্যে তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ যেটা তার গোটা কার্যকলাপ গোটা মানুষটাকে নিয়ন্ত্রণ করে সেটা কোনটা তো সাধারণত প্রাচীন কাল থেকেই দার্শনিক এবং যারা চিন্তাশীল ছিল তাদের কথা একটাই এবং ওই কিতাবগুলির মধ্যে এখনও আমরা ওগুলো পড়ি সেটা হলো মানুষের দেমাগ মানুষের ব্রেন ব্রেনটাকে তারা মনে করে যে এটাই হলো মানুষের মূল চিন্তার জায়গা মানুষের ব্রেন যদি ভালো হয় মানুষের মেধা যদি উন্নত হয় মানুষের ব্রেন যদি খুব শার্প হয় তাহলে সে খুব মেধাবী সে খুব ভালো মানুষ এই ইত্যাদি অর্থাৎ ব্রেন হলো মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে এটাই প্রাচীনকালের দার্শনিকদের তাদের বিশ্বাস এবং তাদের বক্তব্য কিন্তু আজ থেকে চোদ্দশো বছর আগেই আল্লাহর কোরআন এবং আল্লাহর নবীর হাদিসগুলো মানুষের এই সংক্রান্ত যত আলোচনা আছে সব জায়গায় আল্লাহর কোরআন মানুষের ব্রেন এবং দেমাগের তুলনায় মানুষের কল্প এবং আত্মাকে প্রাধান্য দিয়েছে সব জায়গায় মানে এখন পৃথিবীতে সবচেয়ে পুরাতন প্রাচীনতম যেই উৎস আমরা খুঁজে পাব এই বিষয়ক যে মানুষের ব্রেন এবং দেমাগ নয় বরং একজন মানুষের নিয়ন্ত্রণকারী প্রধান কেন্দ্রীয় অঙ্গ হল মানুষের সেই আপনার সেন্ট্রাল যে অর্গান যেটা গোটা মানব দেহটাকে নিয়ন্ত্রণ করে সেটা মানুষের মস্তিষ্ক বা মানুষের ব্রেন নয় সেটা হলো মানুষের হার্ট এবং মানুষের কল এটা একটা মৌলিক কথা আর এই কথাটাকে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম কতটা দেখহীন ভাষায় বলেছেন যে পৃথিবীর কোনো বৈজ্ঞানিক ইভেন আজকের আধুনিক যুগের কোনো চিকিৎসা বিজ্ঞানী নিজের সচক্ষে দেখেও এতটা আত্মবিশ্বাস এবং এতটা দেখহীনভাবে বলতে পারে না রসুল আকরাম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আজ থেকে চোদ্দশো বছর পূর্বে কথাটা যত দেখহীন ভাবে যতটা তিনি শক্তিশালীভাবে আল্লাহর নবী বলেছেন নবীজি বলেন খুব মানুষকে সতর্ক করে আলা সবাই কানটা খাড়া করে শোনো আমার কথাটা আলা আরবি ভাষায় ব্যবহারই হয় মানুষকে দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য ভাই সব আমরা যেভাবে বলি ভাই সব লক্ষ্য করে শুনুন আরবি ভাষায় এজন্য ব্যবহার হয় আলা সকলে আমার কথাটা মনোযোগ সহকারে শোনো তোমরা ইন্না ফিল জাসাদি মুদগাতার মানব দেহের মধ্যে গোস্তের একটা ছোট্ট টুকরো আছে ইজা সলুহাত সেই গোস্তের টুকরোটা যদি পরিশুদ্ধ হয়ে যায় সলুহাল জাসাদ উল্লুহ গোটা মানুষটাই একটা পরিশুদ্ধ মানুষে পরিণত হয় গোস্তের ওই টুকরোটা যদি ওটা যদি নষ্ট হয়ে যায় ওটার মধ্যে যদি পচন ধরে যায় ওটা যদি খারাপ হয়ে যায় ফাসাদাল জাসাদু কুল্লুহু তাহলে গোটা মানুষটাই একটা নষ্ট মানুষের রূপ পরিণত হয় আল্লাহ নয় বলেন আল্লাহ আবার বলতেছেন আবার লক্ষ্য করে শুনে রাখো ওহি আল কল্প সেই অঙ্গটা সেই গোস্তের টুকরোটার নাম হলো হার্ট সেটার নাম হৃদয় সেটাই হলো কল্প কত দেখহীন কত আত্মবিশ্বাস কোনো কনফিউশন নাই যখন সারা দুনিয়ার দার্শনিকরা বলতেছে মানুষের কেন্দ্রীয় অর্গান হলো তার ব্রেন ওই যুগে দাঁড়িয়ে রসুল আকরাম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আরব ভূমিতে 
যে ভূমিটা তখন কোনো জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চার কোনো কেন্দ্র ছিল না শুধু সাহিত্যের চর্চা ছিল আরবে অন্য কোনো জ্ঞান বিজ্ঞান কোনো শিক্ষা দীক্ষার চর্চা সে মাটিতে ছিল না সেই মাটিতে দাঁড়িয়ে সারা দুনিয়ার দার্শনিক বৈজ্ঞানিকদেরকে তিনি তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করে এক কথা বলে দিলেন যে আলা ওহি আল কালব মানুষের গোটা দেহের গোটা মানুষের নিয়ন্ত্রক অঙ্গের নাম হলো মানুষের হাড় শুধু তিনি এটাকেই নিয়ন্ত্রক অঙ্গ বলেই ক্ষান্ত হননি মানুষ পরিশুদ্ধ হওয়ার মানুষ ভালো মানুষ হওয়ার মূল সূত্র তিনি বলে দিয়েছেন যে তুমি যদি ভালো মানুষ হতে চাও তুমি যদি পরিশুদ্ধ মানুষ হতে চাও তাহলে শুধু তোমার ব্রেন শার্প হলেই হবে না তোমার আত্মাটা পরিশুদ্ধ হতে হবে মেধাবী হলেই ভালো মানুষ হয় না মেধাবী মানুষই ভালো মানুষ নয় ভালো মানুষ হলো যার আত্মা পরিশুদ্ধ যার অন্তর ভালো সেই ভালো মানুষ রসুল সাল্লাহ আলহি আসাল্লাম এই থিউরি দিয়েছেন এরপরে এই থিউরি আসার পর তো ইসলামের সাথে বিভিন্ন প্রাচীন যুগীয় গ্রিক এবং ইউনানি অন্যান্য বিজ্ঞানের সাথে এই বিষয়টার একটা কাশমাকাশ এটার একটা টানা পড়েন শতাব্দীর পর শতাব্দী চলেছে যে মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে তার ব্রেন না তার কল্প ব্রেন না তার কল্প এই একটা বিতর্ক ছিল দীর্ঘদিন এবং দুনিয়ার চিকিৎসা বিজ্ঞানও একটা সময় পর্যন্ত তো মানুষের কল্পকে শুধুমাত্র মানুষের রক্ত সঞ্চালনকারী একটা অঙ্গ বলেই জেনেছে যে এটার কাজ হলো রক্তের পরিবা রক্তের প্রবাহ শরীরের মধ্যে ঠিক রাখা এটাই হলো কল্পের কাজ কিন্তু মানুষের চিন্তা মানুষের ফিকির মানুষের ভাবনা মানুষের কার্যকলাপ ক্রিয়াকলাপ এই সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করে মানুষের মস্তিষ্ক এটা দীর্ঘ একটা সময় পর্যন্ত শুধু দার্শনিকদের কথাই ছিল না চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের কথাও এটাই ছিল কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ ইসলাম এবং আল্লাহর কোরআন এবং নবীর সুন্না তো সেই জিনিস যে পৃথিবীর সমস্ত চূড়ান্ত সত্য এখানে এসেই সারেন্ডার করতে বাধ্য হয় উপায় নাই যত জায়গায় ঘুরো সাত আসমান ঘুরতে পারবা মঙ্গল গ্রহ চন্দ্র গ্রহ বৃহস্পতি আরো বহু দূর যেতে পারবা কিন্তু চূড়ান্ত কথা এসে আল্লাহর রসুল এবং আল্লাহর কোরআনের সামনে এসে কথার সঙ্গে না মিলা পর্যন্ত কোনো দিন কোনো কথা তার আপন স্থির সত্য জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না এবং আজকের সর্বশেষ চিকিৎসা বিজ্ঞান বিভিন্ন তথ্যের মাধ্যমে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার সূত্র দিয়ে এটা এখন তো চিকিৎসা বিজ্ঞান আলহামদুলিল্লাহ সারা দুনিয়ায় অনেক উন্নত এবং বিশেষ করে এই চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির ক্ষেত্রে ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড পশ্চিমা বিশ্ব তাদের যে অবদান অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই এক্ষেত্রে তারাই অগ্রগামী তারাই বড় ভূমিকা পালন করছে এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে আজকে যখন মানুষের অন্যান্য অর্গানের পাশাপাশি মানুষের হার্ট এটা রিপ্লেসমেন্ট হয় এখন আপনার জানেন কি না মানুষের কল্প মানুষের যে হার্ট এটাও কিন্তু রিপ্লেসমেন্ট হয় অর্থাৎ এক কারো হার্ট যদি নষ্ট হয়ে যায় হার্ট নষ্ট হয়ে গেলে এখন এটা পরিবর্তন করা যায় এটা পরিবর্তন করা যায় এবং দুইভাবেই পরিবর্তন করা যায় একটা হলো আর্টিফিশিয়াল হার্ট আছে আর্টিফিশিয়াল হার্ট এই জায়গায় এটা পরিবর্তন করে আর্টিফিশিয়াল একটা হার্ট লাগায় দিবে ওই হার্টের কাজ হবে রক্ত সঞ্চালন করা পাম্পিং করা এভাবে মানুষের শরীরের রক্ত প্রবাহ বা প্রবাহ অব্যাহত রেখে মানুষটাকে বাঁচিয়ে রাখা এর জন্য আর্টিফিশিয়াল কৃত্রিম হৃদয় বানানো হয় হার্ট আছে এটা উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থায় এটা এখন অ্যাভেলেবেল আবার আর্টিফিশিয়াল না অরিজিনাল হার্টেরও রিপ্লেসমেন্ট হয় অর্থাৎ কোনো মানুষ যদি মারা যায় মারা যাওয়ার সময় যেরকম বিভিন্ন অঙ্গ কিডনি চোখ ইত্যাদি অনেক অর্গান এগুলোতে রিপ্লেসমেন্ট হয় ওগুলোর মতো এখন মানুষের হার্টও রিপ্লেসমেন্ট হয় মৃত ব্যক্তির হার্ট যদি পরিশু ঠিক থাকে ওটা যদি সঠিক সুস্থ থাকে তাহলে একটা সময়ের মধ্যে তার ওই হার্টটাকে নিয়ে সংরক্ষণ করে যাদের হার্ট নষ্ট হয়ে যায় অনেকের সেই হার্টের জায়গায় পুরাতন অনেক অন্যের হার্ট রিপ্লেসমেন্ট হয় এই হলো চিকিৎসা বিজ্ঞান আজকে এই পর্যন্ত পৌঁছেছে সেই চিকিৎসা বিজ্ঞান আজকে কথা স্বীকার করছে 
বিভিন্ন তথ্যের মাধ্যমে এবং বিভিন্ন প্র্যাকটিক্যাল দৃষ্টান্ত সামনে আসবার পর যে রসুল সাল্লাহ আলহি আসাল্লাম যে কথা বলেছিলেন যে মানুষের নিয়ন্ত্রক মানুষের মস্তিষ্ক নয় মানুষের নিয়ন্ত্রক হলো মানুষের কল্প সেটাই হলো চূড়ান্ত সত্য এবং এই হার্ট রিপ্লেসমেন্টের এই চিকিৎসার এই ধারার মাধ্যমে দ্ব্যর্থহীনভাবে আজকের সারা পৃথিবীর সামনে কথা মহাসত্য হিসেবে প্রমাণিত যে মানুষের কল্প শুধু মানুষকে নয় বরং ব্রেনকে পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করে মানুষের কল্প তো কোরআন এবং ইসলাম আল্লাহর নবী কোন জায়গাটায় কোন জায়গাটায় অ্যাটাক করেছেন ইসলামের গোটা শিক্ষাটাই হলো মানুষের হার্টকে পরিশুদ্ধ করবার জন্য মানুষের হার্ট মানুষের কল্পকে শুদ্ধ করো আল্লাহ নবীর কথায় কথায় কোরআনের কথায় কোথায় যে কোরআনের দ্বারা মানুষের কল্পের মধ্যে মানুষের আত্মার মধ্যে একটা প্রভাব তৈরি হয় কোরআন মানুষের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করতে দুনিয়াতে এসেছে কোরআনের মূল উদ্দেশ্যই হলো মানুষের হার্ট এবং মানুষের হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করা ওই জায়গাটায় যেখান থেকেই সব কিছুর সার্কুলেশন হবে সেখান থেকেই সেই জায়গাটাকেই পরিশুদ্ধ করতে ইসলাম এবং আল্লাহর কোরআন পদ্ধ পরিকর তো যাই হোক বলছিলাম যে হার্টের যে কথাটা বিভিন্নভাবে একটা আর্টিকেল আমি পড়েছি আরবিতে ওখানে বিভিন্ন রেফারেন্স আছে ওয়াশিংটন পোস্ট আমেরিকান একটা জার্নালের একটা রেফারেন্স আনছে ওখানে যে হার্ট এটাই যে মানুষের এখন হার্টের রিপ্লেসমেন্টের মাধ্যমে অনেকগুলো দৃষ্টান্ত সামনে এনেছে দেখা গেছে যে কৃত্রিম হার্ট যারা লাগায় কৃত্রিম আর্টিফিশিয়াল হার্ট যদি লাগায় কেউ তাহলে ওই হার্টের মধ্যে ভালোবাসা অনুভূতি আবেগ এগুলো ঘৃণা কিছুই থাকে না মানুষটা একটা পুতুলের মতো একটা মেশিনের মতো মানুষে রূপান্তরিত হয় রক্ত সঞ্চালিত হয় ঠিক রক্তের পাঞ্চিং করে হার্ট সারা দেহে রক্ত সঞ্চালিত হয় মানুষটা চলতেছে ঠিক কিন্তু প্রেম ভালোবাসা মহাব্বত আবেগ অনুভূতি অর্থাৎ মানুষের যে একটা ফিলিংস তার কিছুই ওই সমস্ত মানুষের মধ্যে থাকে না যাদের মধ্যে আর্টিফিশিয়াল হার্ট লাগানো হয়েছে এটা জরিপ করে হানড্রেড পারসেন্ট তারা দেখেছে আর যখন আরেকজনের হার্ট রিপ্লেসমেন্ট করা হয় তো আশ্চর্য আশ্চর্য যে ঘটনা লিখেছে ফ্রান্সের এক মহিলা ডাক্তার অনেক বড় ডাক্তার মহিলা মানুষ তার একটা বেবি বাচ্চা মারা গেছে বাচ্চাটা মারা গেছে মারা যাওয়ার সাথে সাথে তিনি যেহেতু ডাক্তার উনি তার বাচ্চার অর্গান যেগুলো সম্ভব সংরক্ষণ করা সংরক্ষণ করে রেখেছেন তো সেই সংরক্ষণের মধ্যে ওই হার্টটাও সংরক্ষণ করে রেখেছেন যে আমার বেবি মারা গেছে তাদের চিন্তা থেকে তারা করেছে পরবর্তীতে ওই হার্টটাকে আরেকটা বেবির ওখানে রিপ্লেসমেন্ট করে দিয়েছে পরে ওই ডাক্তার মহিলা নিজেই সাক্ষ্য দিয়েছে তার নিজের বক্তব্য ওখানে উদ্ধৃত করেছে যে বলে যে ওই বাচ্চাটার প্রতি যে মায়ের যে একটা টান পৃথিবীর অন্য কোনো বাচ্চার প্রতি আমার অনুভব হয় না কিন্তু আমার বাচ্চার হার্ট যেই বাচ্চাটার বুকের মধ্যে স্থাপন করা হয়েছে ওই বাচ্চাটা সামনে আসলে আমার বুকের মধ্যে একটা টান ধরে যায় ওকে জড়িয়ে ধরলে আমি আমার বাচ্চাকে ধরিয়ে ধরার সমস্ত ফিলিংস এবং সমস্ত অনুভূতিগুলো আমি নিজে অনুভব করি নিজে মহিলা বলেছে আরেকটা বাচ্চা তিন বছরের একটা বাচ্চা পানিতে পড়ে মারা গেছে পানিতে পড়ে মারা যাওয়ার সাথে সাথে তার ওই হার্টটাকে ওটাকে সংরক্ষণ করেছে নয় বছরের একটা বাচ্চার হার্টের মধ্যে ওই তিন বছরের বাচ্চার হার্টটাকে রিপ্লেসমেন্ট করে দিয়েছে দেখা গেছে যে ওই বাচ্চাটা এরপর থেকে পানি দেখলেই ভয় পায় বলে যে তোমরা আমাকে পানির সামনে নিও না তোমরা পানিতে ফেলে আমাকে মেরে ফেলবে অর্থাৎ তার আগের কোনো অনুভূতি নাই এরকম অনেকগুলো ঘটনা সেখানে বর্ণনা করেছে যে একজন সে খুব গান পছন্দ করত তার হার্ট আরেকজনের হৃদয়ে লেগে স্থাপন করা হয়েছে সেও এখন গান পছন্দ করতে আরম্ভ করে দিয়েছে ওই যার হার্ট যেই অবস্থায় ছিল এরপরে সবচেয়ে আশ্চর্যজনক একটা ঘটনা লিখেছে 
জার্নালের মধ্যে যে একজনের হার্ট রিপ্লেসমেন্ট করা হয়েছে তো করার পর দেখা গেল যে তার শরীরের বাম পাশটা বাম পাশটা অনেকটাই অকেজ বাম পাশটা অতটা মুভমেন্ট ইজি না দেখা গেল এর কারণ হলো যে যে ব্রেন আমরা এটা দেখি যে সাধারণত যে প্যারালাইজড হয় এটা অ্যাটাকটা কিন্তু ব্রেন থেকে হয় ব্রেনের বাম পাশ যদি প্যারালাইজড হয় তাহলে শরীরের বাম দিকটা প্যারালাইজড হয়ে যায় ডান দিকটা হলে ডান দিকটা প্যারালাইজড হয় তো ঠিক ওরকম যে বাম দিক অথচ যার হার্ট যার বুকের মধ্যে হার্ট রিপ্লেসমেন্ট হয়েছে তার ব্রেনে কোনো সমস্যা নেই তার ব্রেনে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু যেই বাচ্চাটার হার্টটাকে লাগানো হয়েছিল ওর ওর শরীরের বাম দিকটার মধ্যে আংশিক প্যারালাইজ ছিল তো ডাক্তাররা মনে করেছে সমস্যাটা ব্রেন থেকে সমস্যাটার হার্ট থেকে নয় সুতরাং ওর হার্ট লাগাইতে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু পরবর্তীতে দেখা গেল যে ব্রেন ঠিক আছে কিন্তু যেই বাচ্চার শরীরের বাম দিকে দুর্বলতা ছিল তার হার্ট যার ব্রেন ঠিক আছে কিন্তু হার্টের সমস্যা সেখানে রিপ্লেসমেন্ট করার পর কিছুদিন পর তার শরীরের বাম দিকটা আস্তে আস্তে অকেজ হয়ে যেতে আরম্ভ করল এই ঘটনা দিয়ে জানালে দ্যাত্যহীনভাবে প্রমাণ করা হয়েছে যে মানুষের হার্ট শুধু মানুষের দেহকে নিয়ন্ত্রণ করে তাই নয় বরং মানুষের ব্রেনকেও নিয়ন্ত্রণ করে আর এই কারণেই মানুষের যখন ওই তার ব্রেন হার্ট থেকেই নির্দেশনাটা ব্রেনে যায় হার্ট থেকেই নির্দেশনাটা ব্রেনে যায় এরপর ব্রেন থেকে সেটা সারা দেহের মধ্যে ওই নির্দেশনাটা ছড়িয়ে পড়ে ব্রেন হার্ট থেকে যদি হার্ট থেকে ব্রেনে নির্দেশনাটা যদি সঠিক যায় ব্রেন থেকে সঠিক নির্দেশনা সার্কুলেশন হবে হার্ট থেকে ব্রেনে যদি নির্দেশনা ভুল যায় তাহলে সেই ব্রেন থেকে সারা দেহের মধ্যে সার্কুলেশন হবে সেটাও ভুল হবে এটার স্পষ্ট দৃষ্টান্ত হলো যেমন একটা আমার একটা দেশ একটা রাষ্ট্র চলছে এই দেশের সমস্ত কার্যকলাপগুলো সারা দেশের প্রশাসন সকল তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত যে প্রশাসন এটা পরিচালিত হয় সচিবালয় থেকে সচিবালয় সেক্রেটারিয়েট এটাই গোটা দেশের প্রশাসনকে নিয়ন্ত্রণ করে আর গোটা দেশের রাষ্ট্র এবং সরকারের সর্বোচ্চ নির্বাহী ক্ষমতায় বসে আছেন প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী কিন্তু সারা দেশের সমস্ত প্রশাসনিক কর্মকর্তাদেরকে সরাসরি ডিল করেন না কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে একটা নির্দেশ চলে আসে সচিবালয়ে সচিবালয়ে সমস্ত মন্ত্রী সমস্ত সচিবরা ঠিক প্রধানমন্ত্রী নির্দেশনার আলোকে গোটা দেশের প্রশাসনকে তারা নিয়ন্ত্রণ করে প্রধানমন্ত্রী যেভাবে নির্দেশনা দিবেন রাষ্ট্রের প্রশাসন সেভাবেই চলবে ঠিক ওরকম মানব দেহের মধ্যে মানুষের কল্প মানুষের হার্ট এবং মানুষের ব্রেন এ দুটোর মধ্যে সম্পর্ক হলো ব্রেনটা হলো মানুষের সচিবালয়ের মতো হার্টটা হলো মানব দেহের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর মতো এই হার্ট থেকে যে নির্দেশনা ব্রেনকে দেওয়া হবে ব্রেন তার বাইরে যাওয়ার ক্ষমতা নাই এজন্যই রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে তুমি তোমার হার্টকে পরিশুদ্ধ করো এই হার্ট মানুষের জীবনের অস্তিত্বের সর্বপ্রথম অস্তিত্বে আসে হার্ট মানুষের জীবনের সর্বশেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যেই অঙ্গটা সচল থাকে সেটা হার্ট যতদিন পর্যন্ত হার্ট সচল আছে ততদিন পর্যন্ত মানুষ আছে তার বাকি সমস্ত অঙ্গ নষ্ট হয়ে যাক মাথা নষ্ট হয়ে গেছে ব্রেন নষ্ট হয়ে গেছে চোখ নষ্ট হয়ে গেছে সমস্ত শরীর পচে গেছে এরপরে মানুষটা বেঁচে থাকবে কিন্তু যেই মুহূর্তে মানুষের হার্ট স্পন্দন বন্ধ হয়ে গেছে এরপরে আর এক মুহূর্ত সারা দুনিয়ার সমস্ত বিজ্ঞান মিলে চিকিৎসা বিজ্ঞান মিলে মানুষটাকে আর জীবিত রাখতে পারবে না মানুষের দেহের সর্বশেষ যে অঙ্গটা অগেজ হয় সেটা হলো হার্ট হার্ট অগেজ হওয়ার পরে আর দুনিয়ার কোনো কিছু দিয়ে এই মানুষটাকে জীবিত রাখার কোনো উপায় নেই এটা তো বাহ্যিক আমরা দেখি যে হার্ট ফেল করলে আর আর বাঁচে না আর মানুষের জীবনের সূচনাটা যে হয় মানুষের জীবনের সূচনা হয় মাতৃ গর্ভের মধ্যে মাতৃ গর্ভের মধ্যে যখন একটা মানব ভ্রূণ তৈরি হয় মানুষের বাচ্চার 
তো দেখা গেছে যে মাত্র একুশ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর একুশতম দিন থেকেই তার হার্টের মধ্যে পাঞ্চিং শুরু হয়ে যায় সর্বপ্রথম যে অঙ্গটা মানুষের অস্তিত্বের মধ্যে আসে সেটা মানুষের মাথা নয় সেটা মানুষের কোন অর্গান কোন হাত পা অঙ্গ কিচ্ছু নয় সর্বপ্রথম মানুষের হার্ট পাঞ্চিং শুরু হয় ওখান থেকে রক্ত সঞ্চালন হতে থাকে একুশ দিনের মাথায় এরপরে আস্তে আস্তে মানব দেহটা পূর্ণ হয় এরপরে মানুষের জন্ম হয় এবং মানুষ শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ওই হার্টের পাঞ্চিং থাকে ছোট্ট একটা অঙ্গ কিন্তু এই অঙ্গ মানুষের অস্তিত্বের শুরু থেকে মানুষের জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মানুষটাকে যেমনিভাবে বাহ্যিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতেছে ইসলাম এবং আল্লাহর কোরআন এবং আল্লাহর রসুল বলে ঠিক তেমনিভাবে এই মানব জীবনের সমস্ত দিকগুলো এই হার্ট এবং এই কল্প এটাই নিয়ন্ত্রণ করে এই জন্য মহতরম হাজিরিন আমি ভালো মানুষ বলি আত্মার পরিশুদ্ধি বলি এসলাহে নফস বলি এর মূল সবক হলো এই মূল কথা হলো এই যে আমাদের হার্ট এবং আমাদের কল্প এটাকে পরিশুদ্ধ করতে হবে যদি হার্টটা পরিশুদ্ধ হয় তাহলে মানুষ হিসেবে আমি ইহকাল এবং পরকাল উভয় জগতে একজন সফল মানুষ হিসেবে আমি আমার জীবনকে গঠন করতে পারব এই কথাটুকু বলবার পর এরপরে আমি যে কথাটা আপনাদেরকে বলি সেটা হলো এই বলতে চাই আমার উদ্দেশ্যে এবং আপনাদের সকলের উদ্দেশ্যে এই হার্টের তো নানা রকম রোগ আছে একটা রোগ তো আছে যেটা হৃদরোগ ইনস্টিটিউটের তারা চিকিৎসা করে এই হার্টের নানা রকম রোগ আছে আর একটা রোগ আছে যেই রোগটা দুনিয়ার কোনো হৃদরোগ ইনস্টিটিউট কোনো হার্ট ফাউন্ডেশন সেটা চিকিৎসা করতে পারে না সেটার জন্য ভিন্ন একটা চিকিৎসালয় আছে আর সেই রোগটা হলো হার্টের সবচেয়ে বড় রোগ যেটা আল্লাহর কোরআন এটাকে ফাইন্ড আউট করেছে হার্টের সবচেয়ে বড় রোগ হলো কসবতুল কাল অর্থাৎ অন্তর শক্ত হয়ে যাওয়া হৃদয়ে এটা পাশান হয়ে যাওয়া এটা হলো অন্তরের সবচেয়ে বড় রোগ আল্লাহর কোরআনের সুরতুল বাকার আল্লাহ পাকের সাত করেছেন আল্লাহর কোরআন বলতেছে যে মানুষের হৃদয় এটা শক্ত হয়ে যায় পাষাণ হয়ে যায় কতটা পাষাণ কোরআন বলতেছে হয়তো পাথরের মতো পাষাণ অথবা পাথরের চেয়ে আরো বেশি শক্ত পাষাণ মানুষের হৃদয় যদি শক্ত হয় তাহলে এটা মানুষ পাথরের চেয়েও পাষাণের চেয়েও বেশি পাষাণ হয়ে যায় বেশি শক্ত হয়ে যায় কিভাবে আমরা তো দেখি যে ওই হাট ওটা তো ওই গোস্তের টুকরোই আছে নরমই আছে কিন্তু কোরআন বলতেছে যে না এটা নরম না এটা নরম পাথ নরম হৃদয় নয় এটা অন্তরের নম্রতা নয় তোমরা যা বুঝতে পারতেছ তোমরা হাত দিয়ে যা দেখ ধরতেছ চোখ দিয়ে যা দেখতেছ এটাই শুধু অন্তরের নম্রতা নয় বরং অন্তর অনেকের এমন হয় সেটা কঠোর হয়ে যায় পাষাণ হয়ে যায় পাথরের চেয়েও বেশি পাষাণ আল্লাহর কোরআন তিনটা দৃষ্টান্ত পেশ করেছে যে দেখো দুনিয়ার মানুষ পাথরকে সবচেয়ে শক্ত জিনিস বলে আখ্যায়িত করো তোমরা বলো যে পাষাণ পাষাণ মানে হলো পাথর তোমরা তো পাষণ পাষাণ পাথরকে পাষাণ বলে গালি দাও কিন্তু আল্লাহর কোরআন বলতেছে যে অনেক মানুষ এমন আছে যাদের হৃদয়টা পাষাণের মতো শক্ত অথবা পাষাণের চেয়ে আরো বেশি শক্ত কিভাবে যে পাথরের গা পাথরের মধ্যে যেই পাথর শক্ত পাষাণ ওই পাথরও অনেক সময় আল্লাহর ভয়ে তার মধ্যে কম্পন তৈরি হয় আর ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সেই পাথরগুলো পাহাড়ের চূড়া থেকে জমিনের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে যায় পাথর পাহাড়ের উপর থেকে পাথর গড়িয়ে পড়ে আল্লাহর ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে 
এটা হলো এক শ্রেণীর পাথর আরেক শ্রেণীর পাথর হলো যে এমন কিছু পাথর আছে এমন কিছু পাথর আছে সেগুলো আল্লাহর ভয়ে বিগলিত হয়ে যায় এবং তার ভিতর থেকে পানি বের হয়ে আসে কান্নার পানি দুনিয়ার মানুষ সেগুলোকে দেখে পাহাড়ের ঝর্ণা মানুষ সেই পাহাড়ের ঝর্ণাকে আনন্দের উপলক্ষ তৈরি করে সেখানে গিয়ে মানুষ উল্লাস করে সেখানে গিয়ে মানুষ আনন্দ ফুর্তি করে অথচ মানুষ জানে না এই রুক্ষ এই শুকনো পাথরের ভিতর থেকে যে পানি বের হয়ে আসছে এটা হলো এই পাথর আল্লাহর ভয়ে বিগলিত হয়ে তার কান্নার পানিতে পৃথিবীতে নহর এবং পৃথিবীতে নদী প্রবাহিত হয়ে যায় মানুষ যদি অনুভব করত এই পাথরের পানি থেকে পাথরের ঝর্ণা থেকে না হলে কোথায় সেই তিনশো ফিট পাঁচশো ফিট উঁচুর পাহাড় সেই পাহাড়ের ভিতরে কোনো মাটির অস্তিত্ব পর্যন্ত নেই শুধু পাহাড় আর পাথর আর পাথর সেই পাথরের ভিতর থেকে অবিরত ঝর্ণা ধারা প্রবাহিত হচ্ছে সেখানে পানি প্রবাহিত হচ্ছে কিসের পানি আল্লাহর কোরআন বলতেছে লামায়াতা ফজ্জরুমিন হুল আনহার এটা হলো আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পাথরের ভিতর থেকে বিগলিত পানি এবং অশ্রু বেরিয়ে পড়ার দৃষ্টান্ত তো মানুষের কল্পের মধ্যে মানুষের আত্মার সবচেয়ে বড় রোগ হলো সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো পাশানতা কঠোরতা হৃদয়টা পাশান হয়ে যাওয়া হৃদয় পাশান হয়ে যাওয়ার অর্থ কি হৃদয় পাশান হয়ে যাওয়ার অর্থ হল এই হৃদয়ের মধ্যে আল্লাহর ভয় না থাকা এই হৃদয়ের মধ্যে পরকালের প্রতি কোনো আকর্ষণ সৃষ্টি না হওয়া জান্নাতের প্রতি কোনো আকর্ষণ সৃষ্টি না হওয়া আর দুনিয়ার প্রতি খুব বেশি দুনিয়ার প্রতি খুব বেশি মত্ত থাকা দুনিয়ার উল্লাস দুনিয়ার আনন্দ ফুর্তি এগুলোর মধ্যে খুব বেশি নিমজ্জিত থাকা এটাই হলো অন্তরের পাশানতা এটাই হলো অন্তরের কঠোরতা আল্লাহ পাক রব্বুল্লা আলমিন কোরআনের আয়াতের মধ্যে যখন বললেন আল্লাহ বললেন কিছু মানুষের হৃদয়কে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তাদের হৃদয়ের বদ্ধ দুয়ার গুলো আল্লাহ পাক তার দিনের জন্য খুলে দেন অনেক মানুষ আছে সরাহাল্লাহ সদ্রাহুল ইসলাম আল্লাহ তার বুকটাকে খুলে দেন ওপেন হার্টের মতো ওপেন হার্ট সার্জারির মতো বুক খুলে দেন ফাহু আলা নূর ইম্মির রব্বি আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা বিশাল লাইট তার সামনে জ্বলতে থাকে আর সেই আলো দেখে সে জান্নাতের পথের দিকে দৌড়ায় চলতে থাকে আর কিছু মানুষ আছে যারা এর সম্পূর্ণ বিপরীত যাদের হৃদয়টা জান্নাতের জন্য উন্মুক্ত নয় যারা বেহস্তের দিকে সফলতার দিকে পথ চলতে পারে না বরং তারা প্রতিনিয়ত অন্ধকারের গভীর গভীর কূপের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হতে থাকে তারা কারা আল্লাহর কোরআন বলতেছে তারা হলো ওরা যাদের হৃদয়টা পাশান যাদের হৃদয় হলো কঠোর কঠিন রসুল আকরাম সাল্লাহ আলহি আসাল্লাম সাহাবিদেরকে বললেন তোমরা দোয়া করো এবং তাদের জন্য সুসংবাদ শুনো যাদের হৃদয়কে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এভাবে ইসলামের জন্য খুলে দিয়েছেন সরহে সদর আল্লাহ করে দিয়েছেন সাহাবে একরাম প্রশ্ন করলেন হাল্লিদ আলিক আলামিয়া রসুল আল্লাহ হে আল্লাহ রসুল কার হৃদয়টা পাশান আর কার হৃদয়টা সফলতার জন্য উন্মুক্ত এটা বুঝবার কি কোনো উপায় আছে কোনো সিমটম আছে যে আমি কোন ক্যাটাগরির রসুল আকরম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে হ্যাঁ সিমটম আছে তিনটি আলামত আছে তিন আলামতের দ্বারা বোঝা যাবে যে তোমার হৃদয়টা পাশান হৃদয়ের অন্তর্ভুক্ত না তোমার হৃদয়টা আল্লাহর জন্য পরকালের জন্য উন্মুক্ত নরম হৃদয় এটা বুঝবার উপায় হলো তিনটি আলামত তিনটি সিমটম হার্টের সমস্যা হলে সিমটম আছে না যে কি কি সিমটম দেখা দিলে বোঝা যাবে যে হার্টে ব্লক আছে কি আছে না আছে তো রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামও এই পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় হার্ট বিশেষজ্ঞ 
তার চেয়ে বড় হার্টের বিশেষজ্ঞ পৃথিবীতে আসে নাই এবং কেয়ামত পর্যন্ত আসবে না যিনি সারা দুনিয়ার সমস্ত বিজ্ঞানকে সমস্ত দার দর্শনকে চ্যালেঞ্জ করে সর্বপ্রথমে থিওরি তিনি দুনিয়াতে এক্সপ্রেস করেছেন সেটা হলো মানুষের মার্কাজ মানুষের কেন্দ্র হলো হার্ট তিনি বলছেন যে হার্ট এবং মানুষের অন্তর পরিশুদ্ধ হওয়ার তিনটা সিমটম এক নম্বর হলো আল ইনাবাতু ইলা দার ইল খুলুদ আত্মাজাফি আন্দার ইল গুরুর ওয়াল ইনাবাতু ইলা দার ইল খুলুদ धोकार दुनिया अंतर मध्य एक अनिह तैरी हो धोकार दुनिया दुनिया प्रति कथा बोल कि धोकार जगत एट এটা হলো ধোকার জগৎ যা কিছু দেখছো সব ধোকা দেখতেছ ধোকা এটাকে দারুল গুরুর বলা হয়েছে ধোকার জীবন এটা আমার আব্বা জান মরহুম শাইকুল হাদিস আল্লাহ আজিজুল হক রহমতুল্লাহ আলী বলতেন যে দুনিয়াটা যে ধোকা কেমন ধোকা দৃষ্টান্ত দিতেন যে হাওয়াই মিঠাই আছে না হাওয়াই মিঠাই চিনেন হাওয়াই মিঠাই লাগে বাচ্চাদের জন্য যে আজকাল তো সুন্দর করে ওই বড় বাস থাকে বাসের মধ্যে ওই ছোট ছোট এই লাঠির মতো দিয়ে তারপরে পলিথিন দিয়ে পেসায় এত বড় মিষ্টি রাখে ইয়া বড় মিষ্টি দাম কত দশ টাকা এত দামের এখন অর্থে টাকা পয়সার এত মানে মূল্যহীনতা যে সেখানে এই চকলেট কিনতে গেলেও ভালো মানের চকলেট কিনতে গেলেও পঞ্চাশ টাকা লাগে সেখানে এত বড় এক বাক্স চকলেট দেয় হাওয়াই মিঠাই দেয় দাম কত দশ টাকা বাচ্চারা খুব পাগল হয় এটার জন্য তাদেরকে আপনি ওই দামি চকলেট দিবেন ওয়েফার কিনে দিবেন ওগুলো না ওই যে হাওয়াই মিঠাই ওটা মনে করে যে এত বড় কালারও থাকে সুন্দর ওটার মধ্যে আবার গোলাপি রং থাকে দেখতে চমৎকার লাগে কিন্তু হাওয়াই মিঠাই দেখতে অনেক বড় অনেক চমৎকার কিন্তু ওটা যখন খুলে ওটার মধ্যে ধরে একটা থাবড়া মারে খাবলা মারলে ওটা ধরলে দেখা যায় যে হাতের মধ্যে আঙ্গুলের সাথে চিনির শিরা ছাড়া কিছুই খুঁজে পাওয়া যায় না দেখতে তো বিশাল মিঠাই দেখতে তো বিশাল মিঠাই কিন্তু ওটাকে হাত দিয়ে ধরতে গেলে ওই মিঠাইয়ের কোনো কিছু অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না ওটা দলা মোচরা করে জিব্বার মধ্যে মুখের মধ্যে ঢুকাই দিলে দেখা যায় জিহ্বার মধ্যে কিছু চিনির শিরা ছাড়া কোনোই অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না হাওয়াই মিঠাই দেখতে অনেক চমৎকার দেখতে অনেক বড় এটার নাম হলো দারুল গুরুর দুনিয়াটা দেখতে অনেক বড় অনেক শান্তিময় দুনিয়াটা দেখতে মনে হয় অনেক আরাম আয়েসের অনেক কিছু আরাম আয়েসের আসবাব জমা করলে অনেকে মনে করতে থাকে যে এটার মধ্যেই তো আরাম আছে এটার মধ্যেই সফলতা আছে কেউ চিন্তা করতে থাকে যে বিশাল ফ্ল্যাট ডুপ্লেক্স ফ্ল্যাট বানাইতে পারলে মনে হয় অনেক আরাম আছে কেউ চিন্তা করতে থাকে যে ব্যবসাটাকে আরও আরেকটু লার্জ স্কেলে করতে পারলে লাভ আছে নিজেই যদি এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট না করা যায় তাহলে আরেকজনের মাল কিনে ল্যাপ ব্যবসা করা যায় না নিজে ইম্পোর্টার হইতে পারলেই সমস্ত সুখ আর শান্তি আছে কিন্তু খোদার কসম খেয়ে বলে আজ পর্যন্ত কেউ দুনিয়াটাকে পরিপূর্ণ তৃপ্তি মতো অর্জন করেছে আর অর্জন করে তৃপ্ত হয়ে গেছে আল্লাহ পাক রাবুল্লা আলমিন এই তৃপ্তি দুনিয়ার কাউকে দেন নাই আত্মা জাফি আন্দার ইল গুরুর রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বললেন আত্মার নম্রতার প্রথম সিমটম প্রথম লক্ষণ হলো ধোকার জিন্দেগির প্রতি ধোকার দুনিয়ার প্রতি এক ধরনের অনিহ তৈরি হবে মনের মধ্যে নিজের কাছে মনে হবে দূর খাওয়া খাই এই দুনিয়া করে সময় নষ্ট করলাম যার মনের মধ্যে এরকম ভাব আসবে সে শেষদা পরে খোদার দরবারে শুক্রিয়া আদায় করবেন শেষদা আদায় করবেন খোদার দরবারে শুক্রিয়ার যে আপনার হার্ট পরিশুদ্ধ হয়ে গেছে পরিশুদ্ধির লক্ষণ অন্তর যে মনে হয় এরকম এই যে বাড়ি করলাম এই যে গাড়ি করলাম এই যে ব্যবসা বাণিজ্য এত বিশাল করলাম এত টাকা পয়সা কামাই করলাম এ খামাখাই করছি অযথাই করছি দেখেন ইসলাম এই কথা বলে নাই তুমি তোমার সব সম্পদ পানিতে ভাষায় দাও আল্লাহ কথা বলেন নাই যে দুনিয়ার টাকা পয়সা কিছুই কামাই করো না কিন্তু আল্লাহ কি বলেছেন ইসলাম কি বলেছে সব কামাই করো কামাই করার পর যেন তোমার অনুভূতিরা থাকে তেমন কিছুই হয় না এই খামা খাই কাজ এগুলা এত টাকা পয়সা কামাই করা 
এত দুনিয়াদারি করা এত বাড়িগাড়ি করা এত ব্যবসা বাণিজ্য করা এটা খুব ভালো বড় কোনো কাজ না আমি সব ফেলে রেখে দুরাকাত নামাজ পড়েছি একটা সেজদা আদায় করেছি আমার সারা জিন্দেগির সমস্ত কামাইয়ের চেয়ে একটা সেজদার দাম বেশি এই অনুভূতি যার দিলের মধ্যে পয়দা হবে একটা সেজদা করে নিজেকে মনে করবে যে আমি ধন্য আমার এই আকাশ ছোঁয়া প্রাসাদের চেয়ে আমার কাছে একটা সেজদার দাম বেশি আমি যখন এই সেজদাটাকে বেশি দামি মনে করতে পারবো আকাশ ছোঁয়া প্রাসাদ তৈরি করি তাহলে আমার দিলের মধ্যে পরিশুদ্ধি আছে আর যে সেজদা করতেছি কিন্তু সেজদা করে মনে করতেছি যে নামাজ পড়ে কি হবে আমার তো ব্যবসায়ী হলো না তোমার হাজার সেজদার কোনো দাম নাই দেখেন ইসলাম আল্লাহর কোরআনে কথা বলে নাই যে দুনিয়া বর্জন করো দুনিয়া বর্জন করো টাকা পয়সা বর্জন করো টাকা পয়সা বর্জন করবার নাম আত্মার পরিশুদ্ধি নয় আত্মার পরিশুদ্ধি হলো প্রাচুর্যের মধ্যে থেকেও তুমি প্রাচুর্যকে লাথি মারতে পারবা তুমি আকাশ ছোঁয়া প্রাসাদের উপর থেকেও মনে করতে পারবা যে আকাশ ছোঁয়া প্রাসাদের মধ্যে নিজের সফলতা নয় নিজের সফলতা হলো জমিরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আল্লাহর কুদ্রতি কদমে মাথা ঢুকবার মধ্যে সফলতা দুনিয়ার সাথে তোমার সম্পর্কটা কিরকম হবে টাকা পয়সা সহায় সম্পদ ছাড়া তো দুনিয়ার জিন্দেগি চলে না যেমন পানি ছাড়া নৌকা তো চলে না চলে পানি ছাড়া নৌকা চলে না নৌকার জন্য পানি অপরিহার্য নৌকার জন্য পানি অপরিহার্য কিন্তু নৌকার জন্য পানি অপরিহার্য ঠিক পানি ছাড়া নৌকা চলবে না তাও ঠিক নৌকার জন্য পানি উপকারী তাও ঠিক কিন্তু কতক্ষণ যতক্ষণ পানি নৌকার নিচে থাকে কিন্তু এই পানিটাই যদি নৌকার নিচ থেকে নৌকার ভিতরে চলে আসে তাহলে এই পানি এই নৌকাকে ধ্বংস করে ছাড়ে এই পানি এই নৌকাকে ডুবায় এটাকে নিমজ্জিত করে দেয় নৌকা এবং নৌকার যাত্রীর ধ্বংসের কারণ হয় ওই পানি যেই পানি নৌকার ভিতরে ঢুকেছে নৌকা এবং নৌকার যাত্রীর জন্য সফলতা বয়ে আনে ওই পানি যেই পানি নৌকার নিচে থাকে তো দুনিয়া দুনিয়ার টাকা পয়সা দুনিয়ার সহায় সম্পদ বাড়ি গাড়ি এগুলো ওই ব্যক্তির জন্য সফলতার কারণ যে ব্যক্তির দুনিয়া তার পায়ের নিচে থাকে আর যেই ব্যক্তির দুনিয়া তার হৃদয়ের ভিতরে এসে ঢুকে বসে সেই ব্যক্তির দুনিয়া সেই ব্যক্তির সহায় সম্পদ তার ধ্বংসের কারণ ইরশাদ করলেন তোমার আত্মার পরিশুদ্ধির প্রথম সিমটম হল তোমার অন্তরের মধ্যে দুনিয়ার ধোকার জীবনের প্রতি একটা অনীহা সৃষ্টি হবে ভাল লাগে না ব্যবসা বাণিজ্য ভাল লাগে না কিন্তু করতে হয় করি ঠিক আছে অনেক ব্যবসায়ী আছে কিন্তু ব্যবসা করে কিন্তু মন বসে না সময় পেলে মসজিদে চলে আসে আসে না নাই এই যে ব্যবসায় ভাল লাগে না কিন্তু দায়িত্বের খাতিরে প্রয়োজনের কারণে ব্যবসায় বসে থাকেন মসজিদের দিকে মনটা ছুটে থাকে মনে চায় দুই কাজ নামাজ পড়ি দুই কাজ সেজদা দুটা সেজদা আদায় করি আরো দুইটা সেজদা করি যাইতে মনে চায় না এই যে লক্ষণটা আল্লাহ রসুল বলেছেন এটা হলো আত্মার পরিশুদ্ধির লক্ষণ আর এর বিপরীতটা তাহলে কি হবে এর বিপরীতটা হলো ভয়াবহ সিমটম যে তোমার হার্টে সমস্যা আছে তাড়াতাড়ি রিং পড়াও সমস্যা আছে তোমার হার্টে মসজিদে আসতে ভালো লাগে না মসজিদের সাথে দোকান দোকানের বাইরে গিয়ে গল্প করতে ভালো লাগে কিন্তু পাঁচ মিনিটের জন্য আল্লাহর দরবারে সেজদা করতে তোমার ভালো লাগে না তার মানে হলো ভয়াবহ সমস্যা আছে তোমার হার্টে ভয়াবহ মারাত্মক ব্লক আছে যে কোনো সময় তুমি স্ট্রোক করবা যে কোনো সময় হার্ট ফেল করবা তুমি দ্বিতীয় সিমটম যেটা আল্লাহ নবী বললেন সেটা হলো এর বিপরীতটা যে একদিকে দুনিয়ার প্রতি একটা অনিহা তৈরি হবে আর একটা হলো পরকালের প্রতি একটা আকর্ষণ মনের মধ্যে সৃষ্টি হবে নিজের মনের মধ্যে ভালো লাগবে ওই কাজ করতে যেই কাজ করলে পরকালের ঘর সুন্দর হবে যেই কাজ করলে আখরাত সুন্দর হবে সেই কাজের প্রতি একটা আগ্রহ অন্তরের মধ্যে সৃষ্টি হবে এটা হলো দ্বিতীয় নম্বর সিমটম তিন নম্বর সিমটম হলো ও ইস্তেদাদুল মাউতি কবলা নুজুল ইল মাউত মৃত্যু আসার আগেই নিজের মনের মধ্যে মৃত্যুর জন্য একটা প্রস্তুতি মৃত্যুর একটা আয়োজন নিজের কাছে থাকবে 
নিজের কাছে থাকবে যে বাস আমি যে কোনো সময় এখন যাওয়ার জন্য তৈরি আছি যে কোনো সময় আমার ডাক আসতে পারে আমি ডাক আসলেই রওনা হয়ে যাব এই ধরনের একটা অবস্থা যার অন্তরের মধ্যে সৃষ্টি হবে বোঝা যাবে যে সেই লোকটার অন্তরটা হলো পরিশুদ্ধ মোহতারাম হাজরিন কথা তো বেশি লম্বা করার অবকাশ নেই সবাই ব্যস্ত মানুষ বুঝতেছি আর অল্প দু চারটা কথা বলে আমি আমার আলোচনা একটা সমাপ্তির দিকে নিয়ে যাব তাহলে আমি যা বললাম সেটা হলো এই যে কোরআন বলতেছে এই অন্তরের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো অন্তরের কঠোরতা অন্তর শক্ত হওয়া যেটাকে কোরআনের ভাষায় হলো কাসবাতুল কুলুব আরবি ভাষা কাসবাতুল কালব আত্মার পাশানতা আত্মার কঠোরতা এটা হলো সবচেয়ে কঠিন হৃদয় সবচেয়ে মারাত্মক রোগ আত্মাকে নরম করতে হবে কল্পটাকে নরম করতে হবে কল্পকে নরম করার উপায় কি রোগের কথা বললাম এরপরে এই কল্পটাকে এই হৃদয়টাকে নরম করা ওই যে আল্লাহ নবী যে সকল আলামতগুলো বললেন আত্মার সুস্থতার যেই লক্ষণ যেগুলো বললেন লক্ষণ তো আসবে যদি আত্মা সুস্থ হয় তাহলে যে না নাকি লক্ষণটা আসবে কখন আত্মার সুস্থতার লক্ষণ যদি আত্মা সুস্থ হয় হার্ট যদি আপনার সমস্যা থাকে তাহলে হার্টের সুস্থতার লক্ষণ কি আসবে হার্ট সুস্থ করতে হবে তাহলে সুস্থতার লক্ষণগুলো আসবে হার্ট সুস্থ করবার উপায় কি আমাদের আত্মাকে নম্র কোমল করবার উপায় কি অনেকগুলো উপায় কোরআন এবং হাদিস খুঁজলে পাওয়া যায় তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ এবং উল্লেখযোগ্য কয়েকটা উপায় হলো একটা উপায় হার্টকে নরম করার সেটা হলো কাসরাতু জিকরুল্লাহ আল্লাহর জিকির করা জিকিরের ধ্বনি জিকিরের আওয়াজ এটা হার্টে পৌঁছতে থাকলে এই হার্টের মধ্যে থেকে পাশানতা দূর হয়ে হার্ট আস্তে আস্তে নম্র কোমল পরকালের জন্য উপযুক্ত হয়ে যায় স্টোন ক্রাস এক ধরনের চিকিৎসা আছে না আজকাল মানুষের শরীরের বিভিন্ন জায়গায় পাথর হয় পিত্তথলিতে এখানে সেখানে কি হয় পাথর হয় সেই পাথরের একটা অপসারণ সিস্টেম তো হলো সার্জারি করে অপারেশন করে তারপরে কি করে পাথর অপসারণ করে আর একটা এখন বিভিন্ন লেজার সিস্টেম বের হয়েছে তারপর স্টোন ক্রাস সিস্টেম বের হয়েছে কোনো কাটা সেরা ছাড়াই ভিতরে রেখেই ওই পাথরটাকে ধ্বংস করে দেয় পাথরটাকে নষ্ট করে দেয় কিভাবে করে এর একটা সিস্টেম হলো যে সেখানে এক ধরনের আওয়াজ মেশিন দ্বারা কম্পিউটারাইজের সিস্টেম আওয়াজ ভিতরে আওয়াজ হয় ওই আওয়াজের মাধ্যমে যেই জায়গাটায় পাথর হয়েছে সেই পাথরটার উপর আওয়াজ এবং ধ্বনি শব্দ ধ্বনিকে সেখানে অ্যাটাক করে অ্যাটাক করতে 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 সেই পাথরটা গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যায় তারপরে সেই পাথরটাকে লিকুইড করে শরীরের ভিতর থেকে সেটাকে অপসারণ করে দেয় এটা হলো আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যার একটা পদ্ধতি তাহলে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান আওয়াজের মাধ্যমে ধ্বনির মাধ্যমে মানব দেহের ভিতরে জন্ম নেওয়া পাথরকে গুঁড়ো গুঁড়ো করে সেটাকে অপসারণ করে দেয় দুনিয়ার কম্পিউটারাইজ মেশিন যদি মানুষের ভিতরে জন্ম নেওয়া পাথরকে গুঁড়ো গুঁড়ো করতে পারে তাহলে আল্লাহ আকবরের আওয়াজ আল্লাহ আল্লাহ আওয়াজ লাহাল্লাহর আওয়াজ যদি অবিরত কল্পের মধ্যে পৌঁছতে থাকে ইনশাল্লাহ পাথরের চেয়ে শক্ত কল্প এটা মোমের চেয়ে নরম হবে পাথরের চেয়ে কল্প হৃদয় এটা মোমের চেয়ে নরম হবে জিকরুল্লাহর মাধ্যমে মানুষের হার্ট নরম হয় এই জন্য ওলামায় কারাম বুজুর গানে দিন বলেন এবং কোরআন এবং হাদিসের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহ পাকে কথাই বলেছেন একটু জিকির জিকির করা জিকিরের বিভিন্ন পদ্ধতি আছে বিভিন্নভাবে বলেন তবে আমাদের বুজুর্গ ওলামায়ে কারাম তারা জিকিরের জন্য যেই পদ্ধতিটাকে খুব উপকারী বলে থাকেন অভিজ্ঞতার আলোকে সেটা হলো চলতে ফিরতে তো সব সময় আল্লাহর জিকিরের মধ্যে একটা অভ্যাস রাখা এটা আর এছাড়া চব্বিশ ঘন্টা সময়ের মধ্যে একটা সময় খুব অল্প হলেও হোক না দশটা মিনিট দশটা মিনিট সেই দশটা মিনিট নির্ধারণ করা এবং 
প্রতিদিন ওই নির্ধারিত সময়ে নিজেকে জীবনের অন্য সব কাজ থেকে মুক্ত করে সারা পৃথিবীর সমস্ত সম্পর্ক থেকে নিজেকে ছিন্ন করে এক আল্লাহর সম্পর্ক কায়েম করে দশ মিনিট বসে এতটুকু আওয়াজে জিগির করা যে আওয়াজটা নিজের আওয়াজ নিজের কর্ণকুহরে পৌঁছতে থাকে এর চেয়ে খুব বেশি জোরেও না আবার একেবারে নিঃশব্দে না নিজের মুখের আওয়াজটা নিজের কর্ণকুহরে নিজের কানে পৌঁছতে থাকে এত জোরে না এইভাবে জিকির করাকেই আমাদের অধিকাংশ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বুজুর গানে দিন এটাকে বলেছেন যে এটার দ্বারা অন্তরটা সবচেয়ে বেশি নরম হয় জিকরুল্লাহর মধ্যে তসবিহ সুবহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আকবর আল্লাহ আল্লাহ এটা একটা প্যাকেজ সুবহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আকবর আল্লাহ 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 এই পাঁচটা জিকির এটাকে দশটা মিনিট ছোট্টা বন্ধ করে যদি এইভাবে একটা নিয়ম করে করা যায় তাহলে ইনশাল্লাহ হৃদয়ের উপর এমন প্রভাব তৈরি হবে যে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজে অনুভব করতে পারবে ইনশাল্লাহ যে আমার হৃদয় আগের অবস্থা থেকে পরিবর্তন হচ্ছে দুই নম্বর হল অন্তরকে নরম করার বিগলিত করবার দ্বিতীয় নম্বর আপনার যে চিকিৎসা বা যে এর যে সাজেশন কোরআন সুন্না থেকে পাওয়া যায় সেটা গভীর আবেগ এবং মনোযোগ নিয়ে কোরআন তেলাওয়াত করা কোরআন তেলাওয়াত করা তবে শর্ত হল আবেগ এবং মনোযোগ সহ কোরআন তেলাওয়াত করতে হবে এটা অমনোযোগীর কোরআন তেলাওয়াত না খবরদার আমরা অনেক সময় কোরআনের তেলাওয়াত করি মনোযোগ থাকে অন্য দিকে মন পড়ে থাকে অন্য দিকে খেয়াল নাই কি পড়তেছি না পড়তেছি এটা না অল্প হোক কোরআনের তেলাওয়াত বড় আবেগ নিয়ে মনোযোগ নিয়ে ভালোবাসা নিয়ে কোরআনের তেলাওয়াত করলে এই তেলাওয়াতের ধ্বনি এই তেলাওয়াতের আওয়াজ কল্পের মধ্যে পৌঁছতে থাকলে ইনশাল্লাহ সেই কল্প কোনো দিন শক্ত থাকতে পারে না আল্লাহর কোরআন ওয়াদা করেছে ইমানদারদের অন্তরের মধ্যে কোরআন এমন প্রভাব তৈরি করে যে সেই কোরআনের প্রভাবে পাষাণের মতো শক্ত হৃদয় থেকে বিগলিত হয়ে চোখের দ্বারা অঝর ধারায় অশ্রু করাইতে আরম্ভ করে দুই নম্বর তিন নম্বর হল কাসরাতু জিকরিল মাউত আকসিরু মিন জিকরি হাজিমিল্লাজাতিল মাউত কুন্তু নাহাই তো কুমাংজিয়ারাতিল কুবুর মৃত্যুকে স্মরণ করা আমাদের তো অবস্থা আমরা মরণকে স্মরণই করতে চাই না কেউ যদি মরণের কথা মনেও করে এই এখন আনন্দ ফুর্তির সময় কি একটা কথা করলি তুই মুহূর্তেই নষ্ট করে দিলি আমাদের অবস্থা তো এই হাসি তামাশা রং তামাশা চলেন খুব মজা যোগ করেন হাসান সবাইকে খুব পছন্দ হাসি তামাশার আয়োজন করেন এনজয় করেন খুব ভালো আর এই সব কিছুর মধ্যে দিয়ে কেউ যদি খেলে বইলা বসলো মৃত্যুর কথা সবাইয়ের মুড খারাপ এই যে অবস্থা অধিক হাসি অধিক হাসি মানুষের কল্পকে শক্ত করে দেয় 
আর মানুষ কান্না এবং মৃত্যুর স্মরণ অন্তরকে মোমের মতো বিগলিত করে দেয় এই জন্য রসুল সাল্লাহ আলহি আসাল্লাম বলেছেন বেশি বেশি মৃত্যুকে স্মরণ করো তোমার হাট তোমার অন্তর নরম হবে মৃত্যুর স্মরণ মৃত্যুর স্মরণ এমনিতেও হতে পারে চোখটা বন্ধ করে আমি আমার আমি আমার বাবার কথা মনে করলাম যারা মারা গেছে আমার কাছেই ছিল বন্ধু বান্ধব আপনজনদের কথা স্মরণ করলাম যে তারা তো চলে গেছে আমাকেও যেতে হবে এটাও একটা উপায় মৃত্যুকে ইয়াদ করা মৃত্যুকে ইয়াদ করার স্পেসিফিক আর একটা উপায় হলো কবরস্থানে যাওয়া কবরস্থানে যেতে বলা হয়েছে আল্লাহ নবী বলেছেন যে তোমরা কবরস্থান জিয়ারত করো কবরস্থান কেন জিয়ারত করতে বলেছেন মুরদার ফায়দার জন্য আরে না না মুরদার ফায়দা যতটুকু পৌঁছানো আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন মসজিদে বসে ঘরে বসে আল্লাহ পাক পৌঁছাই দিবে মুরদার ফায়দার জন্য কবরস্থানে যাইতে হয় না কবরস্থানে গেলে নিজের ফায়দা হয় কবরস্থানে গেলে নিজের মরণের স্মরণটা আরো তাজা হয় এবং দীর্ঘ একটা সময় পর্যন্ত ইয়াদ থাকে আজকাল তো আর এক নতুন কালচার শুরু হয়েছে এটা ইউরোপ থেকে আসছে কালচারটা ওরা মৃত্যুর ভয় যেন মানুষের মধ্যে না থাকে নানা আয়োজন করে এই জন্য পাশ্চাত্যের কবরস্থানগুলো হয় সবচেয়ে ওয়ান্ডারফুল পার্ক সবচেয়ে সুন্দর দৃষ্টিনন্দন পার্কের সিস্টেম থাকে ওদের কবরস্থানগুলো ওখানে ইউরোপিয়ানদের কালচার হলো মরার পরে তুমি যেভাবে থাকতে চাও সেভাবে তোমাকে তারা রাখবে তুমি কত ফিট কবর রাখতে চাও কেউ কেউ শুনলাম যে আজকাল লন্ডনে আমেরিকায় অনেকের এরকম আছে যে আমি সবচেয়ে যেই গাড়িটা সে পছন্দ করে ওই গাড়িটা সহ তারা কবরে রাখবে গাবির গাড়ির ড্রাইভিং সিটে সব কিছু সহ ওইভাবে তাকে কবরে রেখে দিবে সে ওইভাবে থাকবে যে যেই জিনিস পছন্দ করে তার কফিনের মধ্যে সেই জিনিস ভরে দেয় এই যে একজন বোলার বলিং করত ক্রিকেট খেলতো ও মরছে পরে ওর কফিনের মধ্যে বল দিয়ে দিছে যে ওখানে যায় খেলো অর্থাৎ তারা এরকম একটা তামাশা শুরু করছে ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড মৃত্যুকে মানুষ যেন কোনোভাবে মরণকে ভয় পেতে না পারে সারা দুনিয়া থেকে মৃত্যুর ভয় উঠে দিতে চায় কারণ কি কারণ মৃত্যুর ভয় দুনিয়ার মানুষকে পঙ্গপালের মতো ইসলামের দিকে নিয়ে আসে মৃত্যুর ভয় মানুষকে সত্যের দিকে নিয়ে আসে আপনি যতই যা কিছু করেন না কেন যত বড় মাস্তান হন যত বড় ক্ষমতার মালিক হন যত বড় টাকা পয়সার মালিক হন যখনই আপনার মনের মধ্যে মৃত্যুর ভয় আসবে সারা দুনিয়ার সব কিছু আপনাকে বেঁধে রাখতে পারবেন আপনার মাথা নত হয়ে আসবে এমনিতেই এই জন্য এখন তারা চিন্তা শুরু করছে কি মানুষের মন থেকে মরণের ভয় দূর করো মরণের ভয় দূর করবা কিভাবে তার একটা কৌশল হলো কবরস্থানকে এত সুন্দর রাখো এটা পার্কের মতো থাকবে সবুজের গাছ গাছালি থাকবে ওখান দিকে একটা লেক থাকবে লেকের উপর দিয়ে ঝর্ণা থাকবে ওখানে বসে গল্প করার মতো আয়োজন থাকবে লাইটিং থাকবে খুব চমৎকার যাতে কোনো মানুষ মনে করে যে এখানে থাকলে তো ভালোই এটা যে কত সূক্ষ্মভাবে মানুষের মন থেকে মানুষের মনকে মানুষকে বিভ্রান্ত করা একটা কৌশল এটা কিন্তু এখন বর্তমানে আমাদের বাংলাদেশেও এই কালচার এটাকে আমদানি করা হচ্ছে আমদানি করা হচ্ছে এই কালচার যে এখন ওই এমন কবরস্থান বাংলাদেশে তৈরি হচ্ছে ঢাকার শহরে তৈরি হচ্ছে ওই কবরস্থানে গেলে মরণের কথা মনে হবে না মনে হবে যে বাড়ি সারে এখানে এসে থাকি এটা আমাদের কপাল দুর্ভাগ্য এই জন্যই আমরা বলি যে সব জায়গায় আল্লাহর কোরআন এবং নবীর সুন্নার আদর্শ থাকা উচিত আজকে এমন মানুষ তাদের হাতে এগুলো আসে যারা মক্কা মদিনার আদর্শ থেকে তাদের কাছে ওই ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড ইউরোপিয়ানদের আদর্শ তাদের কাছে ভালো লাগে আল্লাহ হেফাজত করুন তো বলতেছিলাম যে মৃত্যুকে স্মরণ করার একটা উপায় হলো আজিমপুর কবরস্থানে যাবেন এই বনানি তারপরে ওই যে গুলশান তারপরে ওই যে মোহাম্মদপুরের নতুন কবরস্থান এগুলিতে না এগুলোতে গেলে মরণের কথা কম মনে পড়বে আমাদের এই পুরান ঢাকার পুরান কবরস্থান এগুলোতে গেলে বোঝা যাবে যে আসলে মরণ মৃত্যুটা কত কঠিন কিছুটা এখনও আছে কিছুটা যাই হোক তো যারা যেখানে কবরস্থান বানান প্রসঙ্গ করে আমি কথাটা বলে দিচ্ছি কবরস্থানকে এইভাবে সুসজ্জিত করে রাখা কবরস্থানকে খুব আরাম আয়েশের একটা যা জৌলুসপূর্ণ জায়গায় রূপান্তরিত করে রাখা এটা ইসলামে নিষিদ্ধ রসুল সাল্লাহ আলী ইসলাম পরিষ্কার নিষেধ করেছেন লাতা জালু কবর ইদা কবর এটা আনন্দের জায়গা না উল্লাস করার জায়গা না কবর হলো এমন একটা জায়গা যেখানে আসলে 
তোমার হৃদয় পাষাণ হৃদয় বিগলিত হয়ে চোখ দিয়ে দর দর করে অশ্রু বের হবে তাহলে তিন নম্বর সাজেশন যেটা আল্লাহর কোরআন থেকে আমি বললাম অন্তরকে নরম করার সেটা হলো মৃত্যুকে স্মরণ করা মৃত্যুকে স্মরণ করার জন্য সাজেশন হলো পরামর্শ হলো মাঝে মাঝে কবর জিয়ারত করা মাঝে মাঝে কবর জিয়ারত করা মৃত ব্যক্তিদের কথা ইচ্ছা করে মনে করা যারা মারা গেছেন নিজের বাবা নিজের সন্তান নিজের ভাই নিজের আপনজন বন্ধু বান্ধব কলিগ যারা ব্যবসায়িক পার্টনার তাদের কথা মনে হয় না মনে করেন মনে করেন মনে করে করে মৃত্যুর স্মরণটাকে নিজের দিলের মধ্যে তাজা করলে মৃত্যুর ইয়াদ এবং স্মরণ এমন একটা জিনিস যে এটা পাষাণ হৃদয়কেও বিগলিত করে দেয় তিন নম্বর গেল চার নম্বর এবং এটাই শেষ কথা আমার যেটার দ্বারা মানুষের হৃদয়টা নরম হয় সে হলো হব্বুল মাসাকিন হব্বুল মাসাকিন ওয়ালিয়াতামা মিসকিন দরিদ্র অসহায় এবং ইয়তিমদের ভালোবাসা তাদের আদর সোহাগ এবং তাদেরকে স্নেহ মমতা করলেও মানুষের অন্তর নরম হয় এটা আশ্চর্য কথা লিখছে কিতাবের মধ্যে যে ইয়তিমের মাথায় হাত বুলে এলে নিজের অন্তর নরম হয় ইয়তিমের মাথায় হাত বুলে এলে সব তো আছেই আল্লাহ নয় বলেছেন আনা ওয়া কাফিরুল ইয়তিম ফির জান্নাতি হা কাজা আমি এবং যাই এতিমকে লালন পালন করবে জান্নাতের মধ্যে পাশাপাশি থাকব কে বলেছেন আল্লাহ রসুল বলেছেন যে আমার পাশাপাশি সে থাকবে এই ফজিলত তো আছেই এতিমের মাথায় হাত রাখলে হাতের নিচে যতগুলো লোম পড়বে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন গুনাহ মাফ করবেন এই সব তো আছে কিন্তু এর নগদ যে অ্যাকশন যেটা এতিমের মাথায় হাত রাখবেন ওই হাতের আকর্ষণে আপনার দিল নরম হবে এই জন্য ইয়তিম পেলে মাথায় হাত বুলিয়ে দেওয়া একটু মমতা করা একটু ভালোবাসা দেওয়া একটু জড়ায় ধরা তাহলে এর দ্বারা নিজের অন্তরের মধ্যে একটা প্রতিক্রিয়া তৈরি হয় পাষাণ হৃদয় নরম হয় তো আরও অনেক আছে আলহামদুলিল্লাহ এই কথাগুলো আমার কাছে এই মুহূর্তে মনে পড়ল আমি আপনাদের কাছে বললাম আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের কাছে আমার জন্য দোয়া করবেন কথাগুলো যেন আমার মুখে না থাকে এই কথাগুলোর উপর আমি নিজেও আমল করতে পারি আর আমাদের সকলের হৃদয়কে অন্তরকে কল্পকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন নরম করে দেন শক্ত কল্প রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে শক্ত কল্প যার হৃদয় শক্ত সে হলো আল্লাহর রহমত থেকে সবচেয়ে বেশি দূরে মালিক ইবরি দিনার রহমতুল্লাহ আলহি বলেছেন মানুষের কল্পের উপর এই পৃথিবীতে আল্লাহর পক্ষ থেকে সবচেয়ে বড় আজাব যেটা হয় দুনিয়াতে দুনিয়াতে মানুষের উপর আল্লাহ সবচেয়ে বড় আজাব এটা নয় যে একটা মানুষকে আল্লাহ ধ্বংস করে দিলেন মানুষের উপর বড় আজাব এটা নয় যে আল্লাহ পাক তাকে কোনো একটা বিপদে ফেলে ধ্বংস করে দিলেন মরে গেল এটা বড় আজাব নয় বরং এই পৃথিবীতে আল্লাহর পক্ষ থেকে সবচেয়ে বড় আজাব হলো কারো হৃদয়কে আল্লাহ শক্ত করে দিলেন বড় দামি কথা মালিক ইবনে দিনার রহমতুল্লাহ আলী বলেছেন কোনো জাতি খোদার গজবে ধ্বংস হয়ে গেছে এটা খুব বড় গজব না কারণ ধ্বংস হয়ে গেছে একভাবে তো না একভাবে মরতেই হয়তো মরে গেছে এই তো আজাবে ধ্বংস হলেই যে জাহান নামে চলে যাবে মানুষ তা কিন্তু না আজাব আসছে ভালো মানুষও ধ্বংস হয় খারাপ মানুষও ধ্বংস হয় যদি এখন খোদার পক্ষ থেকে গজব এসে ভূমিকম্প হয় বিশাল বিশাল প্রাসাদগুলি যদি সব ভেঙে গুড়িয়ে পড়ে তাহলে ভালো মানুষও মরবে খারাপ মানুষও মরবে এরপরে যার যার হিসাব তারা তার আমল মোতাবেক কেয়ামতের দিন হবে কাজে এটা বড় আজাব না সবচেয়ে বড় আজাব যেটা আল্লাহর পক্ষ থেকে দুনিয়াতে মানুষের উপর হয় সেটা হলো আল্লাহ পাক যার হৃদয়টাকে পাষাণ বানিয়ে দিলেন আল্লাহ পাক তারকে সবচেয়ে বড় আজাবে লিপ্ত করলেন কাজেই আল্লাহর কাছে আমরা পানাহ চাই আল্লাহ যেন আমাদেরকে কাসাবাতে কলবি অন্তরের রুক্ষতা অন্তরের এই কঠোরতা থেকে আল্লাহ যেন আমাদেরকে হেফাজত করেন আমাদের অন্তরগুলো যেন হয় মোমের মতো নরম অন্তর বিগলিত হয়ে চোখের দ্বারা যেন আমাদের অশ্রু গড়ায় আল্লাহর ভয়ে আল্লাহর ভালোবাসায় এই চোখ থেকে যেন অঝর ধারায় অশ্রু গড়ায় আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদেরকে সেই কলবে খাসে আইনে দামে এমন চোখ আল্লাহ যেন আমাদেরকে দান করেন যেই চোখ থেকে আল্লাহর জন্য অশ্রু গড়াবে এমন অন্তর যেন আল্লাহ আমাদেরকে দান করেন যে অন্তর আল্লাহর ভয়ে বিগলিত হবে নরম হবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদের আত্মার পরিশুদ্ধি নসিব করুন ও আখরুদ আহ্মদুল্লাহ রব্বুল আলমিন سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسليما 
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله يا مالك رب العالمين الله أنبا جنها قرب اندرا يا الله أبنى بغهر المدد بشي الله أبنى القرآن القطع أبنى الحبيب القطع قولوا على جنة قولنا يا الله أميت نالايك تمار بندا يا الله كنت قطع تبولسي تمار القرآن القطع الله قطع تمار حبيب القطع يا الله يا قطع المدد تمي جام دي دا Allah, I got her mother to me, Prandi, the Allah, mother Kalba, mother at the Guloka, the Karam Kureda, the Allah, Kaswa, the Kalbi, take it to me, mother Kehifa, the Koro, the Allah, Dunya Ranta Masha, take it to me, mother on Turkey, and let me on Iho Kureda, Akhrater Putti, Porokaler Putti, a mother on Turkey, a Korshan Pada Kureda, the Allah, Mabu, Rabbala, Lamina, mother Dillon, Mode, Miskin, Yatim, the Mohammed Pada Kureda. يا الله ذكر الله قرار متو تمار نام جبر متو يا الله شيء عكرشون محبة ما در مدة بعدا كوردا يا الله قرآن البتي ما لو شبرد دي كوردا يا الله رات الدين قرآن تلاوت كرنا توفيق دا يا الله معبود رب العالمين بشي بشي مرت كشرم كرنا توفيق دا مكرو يا الله مرت هبي شرنا تشت قطتي شب شما يا من ركنا توفيق دا नफ़सो शायता अंधनी और पुरी बेश तो आमदर के मृत्यु थे के दूरे रखे मृत्यु के भुलाए रखे किंतु मृत्यु जोखन चले आज बे क्यों तो रखा कर दे ना यार अल्लाह माबूद रब्बर आलमीन मरने रागे मृत्यु र प्रस्तुति न वर्तो फिक दो मरने रागे मरने प्रस्तुति न वर्तो फिक दो यार अल्लाह मरने रागे जिंद يا الله تمار بحلو بشانيه محبت نيه تمار پرم نيه جنا تمار دربار حزير خطي برشت توفيق تمينا اكتر الله يا الله معبود رب العالمين حزران المجلس الله تمار بندرا كنت شماي يا الله ملا بان شماي ديه ترى اسلاح ردش يا الله اكنه بوش سي الله عبلا تكسي بلت بارينا اكتر بارينا الله تم جدر نيك نيت قبول کرو اللهم آتي انفسنا تقباها اللهم آتي أنفسنا تقواها اللهم آتي أنفسنا تقواها يا الله مدر دلر مدد تمي تقوى دنكرو يا الله نفس الإسلاح تمي دنكرو الله تمي قلب الإسلاح دنكرو وزكها فإنك أنت خير من زكاها الله مدر دل قلوك تمي پوري شد كرو دا اللہ تمہیں تو دلیر پر شد تا دان کری یا اللہ مدر دلیر پر شد تا تمہیں دان کرو اللہ مدر دعا کے تمہیں قبول کرنا مدر آپن جن جرہ دنیا تھے کہ چلے گئے سی صدر شکل کے جنت دان کرو یا اللہ جت دین حیات رکھو دین رو پر چلر توفیق داؤ یا اللہ مرنر کل ایمان نہیں اللہ تمہار بھلو بشن یہ تمہار در بر حضیر ہوا توفیق دیو ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العالی وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين